అక్టోబర్ ఎస్ గుర్తుంది అక్టోబర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో జాయిన్ అయ్యాను పోలీస్ ఫోర్స్లో పంతొమ్మిదేళ్లుగా స్పెషల్ ఆఫీసర్నైనా బీట్ కానిస్టేబుల్ కన్నా హీనంగా గడిచిపోయింది జీవితం నైంటీ ఫోర్లో ఐజీ ధరంపాల్ గారు నన్ను స్పెషల్ ఫోర్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అప్పటి నుంచి నాకు రివాల్వర్తోనే ఎక్కువగా పనిపడింది అందుకే అండర్ వరల్డ్ వార్ హిట్ లిస్ట్లో నేను ఒకనయ్యాను చాలా బాగుందని ఒప్పుకుంటున్నాను కానీ పార్టీ పెద్ద మొత్తం అడుగుతున్నాడే రఫీ భయ్య అతను కొంచెం అడ్వాన్స్ ఇవ్వాలి కదా అడ్వాన్స్ నేను ఇస్తాను నువ్వు మాట్లాడుంచు అవసరం అయితే రేపు పేపర్ సంతకం పెట్టి తీసుకొస్తాను చూస్తే మీరు నన్ను వేసేస్తారు అనుకున్నాను సార్ మీరు నన్ను లేపేయడానికి వచ్చారా నేను దెబ్బతీయాలంటే ఇప్పుడు కూడా దెబ్బతీయగలను కానీ సార్ నేను పిలుచుకురమ్మన్నారు నీకు కావాలా నాసిక్ నుంచి ఎప్పుడు వచ్చావు రెండు రోజులైంది ఏసీబీ గారు నన్ను ముంబై ఎందుకు తీసుకురమ్మన్నారు నాకేం తెలుసు ఆయనకి నీతో ఏం పని పడిందో నాకేం చెప్పరు తీసుకురమ్మన్నారు నేను తీసుకెళ్తున్నాను మా సార్ ఏం చెప్తే నేను అదే చేస్తాను ఎస్ సార్ మేము ఇంకో రెండు గంటల్లో చేరుకుంటాం అలాగే సార్ మేము ఇక్కడే చిన్న హోటల్లో టీ తవ్వదాన్ని ఆగాం సార్ అలాగే సార్ సార్ సల్మాన్ గురించి చదివారా సల్మాన్ వివేక్ గురించి చదివారా చదివాను మీకేమనిపిస్తుంది ఐశ్వర్య ఎవరికి దక్కుతుంది ఏం పుర్ర నీది ఐశ్వర్య రాయని వెళ్ళి అడగాల్సింది ఇది నీ భార్య పుట్టింటికి వెళ్ళింది నీ అదృష్టం పండింది రోజుకో కొత్త పెట్ట అవునా ఏమిటి సార్ మీరు ఇంతకీ నీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏమైందిరా ఇప్పుడు లేదు సార్ నిజంగా అవును మరి ఆ పాత బస్సులు ఉండేది ఎవర్రా చెప్పు అది మాజీ అయిపోయిందా మీకు తెలియందే ఉంది ఇద్దరు ఉన్నారు నెంబర్ వన్ క్లాస్ నిజమే చెప్తున్నారు ఫస్ట్ క్లాస్ ఈరోజు మధ్యాహ్నం ముంబై నాసిక్ హైవే మీద ముంబై క్రైంబ్రాంచ్ కి అండర్వర్ల్డ్ కి మధ్య జరిగిన సంఘర్షణలో అతి భయంకరమైన నేరస్తుడు రఫీ సులైమాన్ కాల్పుల్లో మరణించాడు రఫీ కోసం ముంబై పోలీసులు చాలా రోజులుగా గాలిస్తున్నారు రఫీ ఎమ్మెల్యే పట్టువర్ధని హత్య చేశాడని అతనిపై ఓ కేసుంది ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే రఫీ అండర్వర్ల్డ్ డాన్ జమీర్ జాఫర్ కు రైట్ అని కూడా అంటారు పోలీస్ వాంటెడ్ లిస్ట్ లో ఈ జమీర్ జాఫర్ కూడా ఉన్నాడు డాన్ జమీర్ జాఫర్ కు రైట్ అని కూడా అంటారు పోలీస్ వాంటెడ్ లిస్ట్ లో ఈ జమీర్ జాఫర్ కూడా ఉన్నాడు గత రెండు మాసాలుగా క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఆఫీసర్ సాధు ఆకాష్ ఆ ముఠా మీద నిఘా వేసి దాడి చేశారని తెలిసింది 
చూడండి సార్ ఈ ప్రెస్ వాళ్ళు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని కాకీల అంటువాళ్ళుగా చిత్రీకరిస్తున్నారు ఇంకేం చేయగలరు సార్ రఫిన్ని ఐ విట్నెస్ లేకుండా కోర్టుకి తీసుకెళ్తే వాడు విడుదలైపోతాడు ఇంకొక నలుగురిని చంపుతాడు ఒక క్రిమినల్ని చంపితే ఎంతో మంది ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడబడతాయి ఇంకా సమస్య ఏముంది అంతా బాగానే ఉంది కానీ ప్రస్తుత పరిస్థితిలో మీ క్రైమ్ బ్రాంచ్ కారణంగా మొత్తం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కే బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది నాట్ ఫేర్ సార్ వాళ్ళకు కూడా బాగా తెలుసు మా డిపార్ట్మెంట్ వల్లనే ఈ ముంబై సిటీలో ఈ మాత్రమైనా ప్రశాంతత ఉంటోందని అది కావచ్చు అన్నట్టు ఆ ఆఫీసర్ అతనే కదా సాధు సాధు ఆకాష్ సాధు ఈ మధ్య హీరో అయిపోయాడు చాలు కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ రఫీక్తో కలిపి మొత్తం ఎంతమంది అయ్యారు అయితే యాభై మంది ఉండొచ్చు నేను అవి లెక్క పెట్టను మీరు మీ జూనియర్ ఆఫీసర్ని ఈ ఆపరేషన్లో ఇన్వాల్వ్ చేయలేదులా ఉంది నా యాబ్సెన్స్లో నా రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకునే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ ఎందుకు సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఫ్రాన్సెస్ భివాండీలో రఫీ సిస్టర్ ఉంటుంది ఆమెకు ఒకసారి కబురు పెట్టు ఆ సిగరెట్ లేవు జహంగీర్ బ్రహందర్ దగ్గరకు వస్తున్నాడు ఎప్పుడు ఏడు గంటలకి నీకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఎవడు లేదు సార్ వాడు నిజంగానే వస్తున్నాడు నేను వెళ్ళా నీకు పని లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళు ఎందుకు సార్ జహాంగీర్ అమరావతిలో ఉన్నాడు నాకు కబురు వచ్చింది ఒకవేళ మీకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాంగ్ అయ్యి నాది కరెక్ట్ కావచ్చుగా అలా ఎప్పుడైనా జరిగిందా ఎక్కడికి వెళ్ళక్కర్లేదు పాత కేసులోనే దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయి వెళ్ళు సిఏయులో ఒకే మనిషి పనిచేస్తున్నాడా మనం ఊరికే కబురు చెప్పుకోవడానికి వస్తున్నావా అసలు అది ఏమనుకుంటున్నాడు నువ్వెందుకు వెళ్తున్నావు ఆయనతో హలో ఫ్రాన్సెస్ ఆ ఇంతియాజ్ సార్ దొంగిలి కేసు ఉంది కదా అవును దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయి నాకు ఎందుకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఓకే సార్ ఇద్దరు కానిస్టేబుల్ని తీసుకెళ్ళు ఆ నారాయణ సార్ ఆ కవర్ అతనికి ఇవ్వ అలాగే సార్ అలసిపోయివా నిజంగా సరే సార్ ఓకే వెళ్ళు అలాగే సార్ పానిచ్చి బతికించాడు సమీర్ ఇంటికి వెళ్ళను ఎప్పుడు డాడీ గురించి అడుగుతుంటాడు నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ డాడీ గురించి అడగలేదే ఇవన్నీ వాడికెందుకు వచ్చారా హలో ఆషిత అన్నట్టు ఆ పప్పు మునక్కాడలు ఉడికించి పెట్టేసావు కదా చింతపండు పులుసు కూడా ఓకే ఇప్పుడు అవన్నీ కలిపేసి నేనిచ్చిన సాంబార్ పొడి ఉంది కదా ఓ రెండు స్పూన్లు అందులో కలుపు కలిపేసిన తర్వాత నేతితో తాలింపు పెట్టేసి అదే బాగుంటుంది నేతిలో ఆవాలు మెంతులు అలాగే వాటితో పాటు కాయం కాయమని ఏమంటారు ఇంగువ ఇంగువ ఇంగు కూడా వేయి సరేనా అన్నట్టు కరివేపాకు కొత్తిమీర వేయడం మర్చిపోవద్దు చేశాక టేస్ట్ చేశాక ఫోన్ చేయి పంపించుకున్నా లేదు లేదు ఏం లేదు ఓకే బాయ్ అమాన్
ఎందుకు చేస్తున్నావు ఎందుకు చేస్తున్నావు ఆవకే కావాలా నేను అడిగిన దానికి జవాబు కావాలి ఏం జవాబు ఇచ్చేది ఎస్ మై బాయ్ డాడీ మీకు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ గన్ లో ఎన్ని బుల్లెట్స్ ఉంటాయో తెలుసా నా బ్యాగ్ ని టచ్ చేసేవా లేదు డాడీ బుక్ లో దాని గురించి క్వశ్చన్ ఉంది ప్రోగ్రెస్ కార్డ్ వచ్చిందా తీసుకురా ఇందుకే నేను డ్రాప్ చేయను అంటాను అరే మీరు ఇంకా రెడీ అవ్వలేదుగా షర్ట్ వేసుకోవడంలో ఎంత టైం పడుతుంది సరే బాబు చీర మార్చుకుని ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను నువ్వు చీర కట్టుకొచ్చేలాగో నేను ఆఫీస్ కూడా చేరుకోగలను హలో ఏయ్ నిన్ను కైమా చేసేస్తాను నేను నువ్వు చెప్పేవో నేను కట్టిపెట్టేయాలా అసలు ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నాకు అన్ని తెలుసులే నువ్వు ఎవరి మాట మీద నా గ్యాంగ్ ని చంపుతున్నావు ఇంకోసే కోసాను త్వరగా వద్దు నేను నల్ల మంది వేసుకున్నావా రే ముద్దు నా కొడక నీతో కాదు నా పెళ్లంతో మాట్లాడుతున్నాను ఏమన్నా రాజశేఖర్ తొత్తువా అన్నాను నిన్ను మీ లొట్టాకర పోలీసుల జాతి గురించి నాకు తెలియదు అనుకున్నావా రే నీ ఎంకమ్మ జాతి గురించి నా దగ్గర మాట్లాడుకు మీ బాబు పేరేంటో పేరు కూడా గుర్తుండదు నీ వాగుడు ఎక్కువైంది రే అతిగా మాట్లాడుకో ఏమిటండి పొద్దునే అసహ్యంగా అయితే నువ్వే మాట్లాడు ఇదిగో నా భార్యతో మాట్లాడరా తన టీచర్లే తనే నీకు గడ్డి పడుతుంది ఏం తెలివి తేటలు రా నీవి అతి తెలివి తేటలు నా మనుషుల్ని చంపడం మానుకో లేదా ముంబైలో నీకు అడ్రస్ రాకుండా చేస్తాను జాగ్రత్త నువ్వురికే అక్కడ కూర్చుని నన్ను బెదిరిస్తున్నావా నిన్ను బొక్కలోకి తోస్తాను రా చూస్తూ ఉండు నా దెబ్బ ఏంటో కాస్త మర్యాదగా మాట్లాడు నీకు పెళ్ళం బిడ్డలున్నారన్నది మర్చిపోయిన పట్టి చూస్తే వంద మంది కూడా ఉండరా మీరు కానీ నా వెనుక నలభై వేల మంది పోలీసు బలగా ఉన్నారు నేను ఎక్కడ కొడతానో నీకే తెలియదు ఇందాక ఏమన్నా రాజశేఖర్ దగ్గర డబ్బు తీసుకుంటున్నానా రే రాజశేఖర్ మనుషుల్ని ఎంతో మందిని చంపాను ఉస్మాన్ మనుషుల్ని చంపాను అర్థమైందా వీడితో మాట్లాడుతూ మర్చిపోయాను ఏం మర్చిపోయావరా మొత్తం అంతా మర్చిపోయావా నువ్వు నేను నా పెళ్లంతో మాట్లాడుతున్నాను వచ్చే లెఫ్ట్ లో వెళ్తాను ఆ చెప్పు నువ్వు తుపాకీలతో ఆడుకోవడం అనుకుంటున్నావా నిన్ను ఆర్డిఎక్స్ పెట్టి లేపేస్తాను జాగ్రత్త చేతో ఎంతమంది చంపేవరా చెప్పు చూద్దాం ఇద్దరు ఐదుగురు పది మంది నేను యాభై మందికి పైగా లేపేశాను రా ఏరోప్లేన్ పట్టుకుని వెంటనే ఎయిర్పోర్ట్ లోనే నేను లేపేస్తాను అక్కడ కూర్చుని పీరికోడ్లో మాట్లాడుకున్నా నువ్వు టెన్షన్ అయిపోతున్నట్టున్నావు గవర్నమెంట్ జీతం ఇస్తుంది బుల్లెట్లు పేల్చడానికి నీలాంటి వాళ్ళని చెప్పితే మెడల్ దొరుకుతుంది అయినా నాకెందుకు రా టెన్షన్ రే ఇలా చూడు నువ్వు సొసైటీలో చీడ పొరుగువే నేను సొసైటీలో బాధ్యత గల పౌరు నచ్చకపోయినా చెయ్యాల్సిందే తప్పదు మీరు చెప్పేది కరెక్టే సాధు గారు సాధు గారు ఇంతవరకు నన్ను బండ బూతులు తిట్టావు ఇప్పుడు సాధు గారు సాధారణంగా నేను ఎవరిని గౌరవంగా పిలవను ఏంటి సాధు గారు అలా అంటారు కొంచెం సర్దుకుపోవచ్చు కదా మీరు మీ వ్యాపారాన్ని బంద్ చేయండి నేను కాల్చడం బంద్ చేస్తాను నా దగ్గర ఉండేది నీలా దొంగ డబ్బు కాదురా గవర్నమెంట్ డబ్బు సరేలేండి ఇప్పుడే మ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది మీరు కూడా మ్యాచ్ చూస్తారా నా లైవ్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది కదా నీలాంటి దొంగ నా కొడుకులతో ఓకే నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను రే నువ్వు మళ్ళీ చేస్తే ఏంటి చేయకపోతే ఏంటి ఎదిరిపోయాడు ఏమంటున్నాడు వాడు ఏమంటాడు వాడు నన్ను ఏమంటాడు
వాడు చెప్పింది రైట్ అయినా రాంగ్ అయినా కూడా మనం చేసేది ఏం లేదు జస్ట్ ఊరికే అడిగాను ఫిరోజ్ గురించి చచ్చాడు వెదవా వాడు మ్యాటర్ బయటపెట్టడానికి వచ్చాననుకున్నాడు ఫైరింగ్ స్టార్ట్ చేశాడు దాంతో నేను కూడా ఫైరింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది పోస్ట్మార్టంలో ప్రాబ్లం రాదు కదా లేదు లేదు నాలుగు అడుగులు దూరం నుంచే కాల్చాను ఛాతి మీద అవును కార్బన్ ఏం పడలేదు కదా లేదు టెన్షన్ ఏం లేదు పర్ఫెక్ట్గానే తీసుకొచ్చాను నలభై ఒకటి పూర్తయింది ముందు అందులో ఇంటర్ వేసుకో రేరే నారాయణ టీవీ పెట్టు మ్యాచ్ మొదలైంది ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మిస్ సార్ నేను సాధు ఆకాష్ గారితో మాట్లాడాలి ఆయనతో ఏం పని చార్జ్ తీసుకోవాల్సి ఉంది అంటే నువ్వే నా జతిన్ శుక్లా ఎస్ సార్ చూడ్డానికి టీవీ సీరియల్లో హీరోలో ఉన్నా సార్ మీరు సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇంతియా సిద్దికేగా నన్ను ఇంతకు ముందు కలిసావా కలవలేదు కానీ నేను మీ ఫోటోని పేపర్లో చూశాను సార్ నీకు కూడా ఎన్కౌంటర్ అంటే ఇష్టమా హీరో అదాం అనుకుంటున్నావా ఇంతకు ముందు ఎక్కడ పని చేసావు జూహులు అక్కడ ఎప్పుడైనా కుక్కలను తెరవేవా అది బాగా డబ్బు ఉన్న వాళ్ళ ఏరియా కదా రాత్రులు కుక్కలు మరుగుతూ ఉంటాయి పోలీసులకు ఫోన్ చేస్తారు కుక్కలను తెరవడానికి పోలీసులు కుక్కల్లో పరిగెడుతూ ఉండాలి ఎవరక్కడ వెళ్ళు సార్ ఏ అతను కూర్చోండి కూర్చో నీ పేరేంటి జతిన్ శుక్లా మీ నాన్న లేడా ఉన్నారు ఊర్లో ఉన్నారు అయితే పూర్తి పేరు చెప్పు జతిన్ జనార్థన్ శుక్లా పెళ్ళైందా నీకు లేదు సార్ వేస్ట్ నా కొడుకు సార్ షోయబ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఫియాన్సీ ఉంది ఫియాన్సే అవును సార్ ఫియాన్సే స్పెల్లింగ్ ఏంటో చెప్పు సార్ ఫియాన్సే స్పెల్లింగ్ ఏంటి అని అడిగాను ఎఫ్ఐఏఎన్సిఈ ఈ ఫ్రాన్సెస్ నువ్వు చెప్పు ఫియాన్సే నాకు అనుమానంగానే ఉంది వీళ్ళు రెండు వందల పైకి పరుగులు చేస్తారంటే నీ బుక్ ఇస్తున్నారుగా వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి అడుగు చెప్తారు ఫోన్ చేయమంటావా సిఐ డ్యూటీ ఏంటో తెలుసా నీకు అండర్ వరల్డ్ క్రిమినల్స్ ని కంట్రోల్ లో పెట్టడం కంట్రోల్ కాదు షూట్ చేయాలి కంట్రోల్ చేయడం కాదు తెలుసు సార్ మరెందుకు ముందే చెప్పలేదు చెప్పడం ఎందుకు సార్ చేసి చూపిస్తాగా చెత్త నా కొడుకు లేపడమే లేదు వాళ్ళు లేపడు ఇది మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ కాదు మనమే గెలుస్తాం లాకప్లో ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా తోసేవా చాలా సార్ సార్ ఎప్పుడైనా ఆలోచించావా నువ్వు చేసింది కరెక్టా కాదా అని ఆలోచిస్తే ఏమీ చేయలేము హలో 
ఎస్ సార్ ఎస్ సార్ ఇప్పుడే బయలుదేరుతున్నా ఇన్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ వీ కిల్ ఓన్లీ టూ థింగ్స్ వెన్ వీ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కిల్ క్రిమినల్స్ వెన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ కిల్ టైమ్ డోంట్ గెట్ రెస్ట్లెస్ బీ పేషెంట్ ఎస్ సార్ ఎప్పుడైనా కోడిని చేత్తో కోసేవా అది గిలిగిలా తన్నుకోవడం చూసావా లేదు సార్ క్రిమినల్స్ కళ్ళలోకి కళ్ళు పెట్టి ఇక్కడ పిస్తాలు పెట్టి తూటాలు పేల్చగలవా వచ్చ పోసుకుంటావు తప్పకుండా పిలుస్తాను అదేమంత ఈజీ కాదు చూస్తాగా నేను రెండు కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టానే అది గోవింద అయిపోతుంది ఏమీ అవ్వదు మిత్రమా ఒకవేళ అయినా కూడా నువ్వు ఎస్ క్లాస్ మెర్సిడీస్లో తిరుగుతావు షార్టెడ్ ఫ్లైట్లో క్రికెట్ చూడడానికి వెళ్తావు నాకు అసలు నిద్రపట్టడం లేదు మే కమిన్ సార్ సాధు ఏమిటిది నువ్వు ఎప్పటి నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవడం మొదలుపెట్టావు ఒక్క నిమిషం వాడియా ఇండస్ట్రియలిస్ట్ ఆరు వందల కోట్ల రూపాయలకు అధిపతి హలో సార్ హలో సాధు నైస్ మీటింగ్ యూ టూ మినిట్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఇదొంచు నీ ఇన్వెస్టిగేషన్ త్వరగా ఎలా చూడు ఓకే సార్ రిజల్ట్ త్వరగా కావాలి సార్ సార్ ఓకే సార్ బాయ్ బాయ్ సాధు సార్ ఆ మంచి ఎలా ఉంది ఇంకా ప్లాస్టర్లోనే ఉంది సెట్ అయితే మళ్ళీ విరిచేస్తాను హలో వినోద్ గారు ఉన్నారా మీరెవరు ఎవరైతేనేంటి అసలు వినోద్ గారు ఉన్నారా లేదా వినోద్ గారు ఇక్కడ లేరే ఎక్కడికి వెళ్ళారు బయటకు వెళ్ళారు సార్ మేడం అతనికి ఒక మెసేజ్ ఇవ్వండి మీరెవరు మాట్లాడుతున్నారు నేను దుబాయ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ఏంటి దుబాయ్ నుంచి దుబాయ్ నుంచి ఒక మెసేజ్ సార్కి ఇవ్వగలరా ఏంటి ఆ మెసేజ్ నేను నెంబర్ చెప్తాను రాసుకోండి సరే చెప్పండి ఆ జీరో జీరో ఆ నైన్ సెవెన్ వన్ చెప్పారండి ఏమన్నాడు ఎక్కడి నుంచి ఫోన్ దుబాయ్ నుంచి ఏముంది ఇంటర్నేషనల్ కార్డ్ దుబాయ్లో కొనుక్కో ముంబై నుంచి ఫోన్ చేయి ఫినిష్ ఫ్రాన్సెస్ మళ్ళీ రివెన్ చేయి ఓకే చాలు 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 ప్లే ఈ నెంబర్ ఇచ్చి వెంటనే జమీర్ బాయ్కి ఫోన్ చేయమని చెప్పు లేకుంటే వాడిని చంపేస్తారు వాడు నాలుగు నెలల క్రితం అక్కడ చంపేశాడు కదా వాళ్ళు వీడిని వేసేయాలని కాచుకొని ఉన్నారు వెంటనే ఈ విషయం చెప్పు ఈ శెట్టి మర్డర్ చేయబడ్డాడు అందులో ముగ్గురున్నారు కదా ఇద్దరిని సావంత్ చంపేశాడు దైసర్లో మూడోవాడేవాడు దామోదర్ దామోదర్ కాదు ఫ్రాన్సెస్ గట్కోపర్ నుంచి వాడు కిషోర్ని షబీర్ని వేసేశాడు గుడ్డుని కూడా వేసేశాడు ధారావి నుంచి నారాయణ్ని తీసుకుని ఎవరు రావాడు ఏడ ఎడ్వర్డ్ 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 కాదే విలాస్ 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 సార్ ఏంటి నేను గుడ్డు గుడ్డు కప్ ఒక్కరు కూడా గ్రిప్లోకి రావడం లేదు సడన్గా అందుకే అందరిని అనుమానించాల్సి వస్తుంది ఆ నేరస్తుడు ఎవరో తెలియకే మరోసారి ప్రయత్నించాలి ఎందుకంటే ఆ విలాస్ జమీర్కి చాలా కావాల్సిన మనిషి సార్ వాడిని ఇంతకుముందు ఎప్పుడైనా లోపల వేసారా రెండు మూడు సార్లు లోపల వేశాను కానీ ఏ ముఖ్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు ఇప్పుడు ఈసారి చూడాలి నువ్వు లీడ్ చేస్తావా సార్ 
నువ్వు లీడ్ చేస్తావా అని అడిగాను చేస్తాను సార్ చేస్తాను నేను నేను కవర్ చేస్తాను ఇది తీసుకో వచ్చే రైట్లో వెళ్ళు లాస్ అంటే పదకొండు నెంబర్ ఏం కావాలా విలాస్ తలుపు పూర్తిగా తెరు ఎందుకు తెలియాలి సిఏయు పద రెండు నిమిషాలు అలాగే స్నానం చేస్తా స్నానం చేసిందో పదరా పద సాధు గారు ఏంటి నన్ను సార్ సార్ లోపలికి వెళ్ళు లోపలికి వెళ్ళు వెళ్ళు సార్ వాడు నన్ను షూట్ చేయాలనుకున్నాడు అందుకే నేను వాడిని రసూ నువ్వు ఎవరిని చంపేవో తెలుసా నీకు ఎవడైతే ఎనిమిదేళ్లగా తప్పించుకు తిరుగుతున్నాడు వాడే వీడు ఆ బయట నన్ను చూడు వాడికంటే పెద్ద గుండా వీడు ఇన్నాళ్ళకి దొరికాడు సార్ బతికే ఉన్నాడు హాస్పిటల్ పిచ్చే కింద చంపే చేతికి రంగు పూసుకున్నావు నీ ఖాతా ఓపెన్ అయింది ఎలా ఉంది నీకు సార్ నిజం చెప్పాలంటే నేను నా సొసైటీకి నా దేశానికి ఏదో చేశాను అనిపిస్తుంది డోంట్ గివ్ మీ ఆల్ దిస్ బుల్ షిట్ యా సొసైటీ అది ఇది అని అలాంటివి ఏమీ లేవు ఆ కబుర్లు ఏమి నాతో చెప్పదు నో సార్ అరే అలాగే అనిపిస్తుంది మనం బతికినంత కాలం మనకి సమాజం ప్రజలు ఏది గుర్తుకు రాదు కంట్రీ గింట్రీ ఏమీ లేదు మనకు ప్రాణాలు ముఖ్యం అందులో తప్పేం లేదు నా కూడా మొదట్లో అలాగే అనిపించింది ఈ సొసైటీ ఎక్సెట్రా అని పొలిటీషియన్స్ కుదిలే రాత్రి ఇంటికి పోయినానికి వచ్చాయి నీ ఫ్రెండ్ని కూడా తీసుకురా తన పేరేంటన్నా విశాలి ఏంటి వైశాలి అసలు ఏం మనుషులయ్యా మీరు ఏం ప్రొనౌన్స్ చేస్తారు వైశాలి వైశాలి చెప్పు వైశాలి 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 తను కూడా తీసుకురా షీఈస్ మై వైఫ్ నమిత జతన్ జతన్ వైశాలి అరే ఎంత టైం అయింది Come on, come on, come on. Be comfortable. No, no, no. Come on, yeah. Make your drink and make for me also. Yeah. You're doing a job, right? You're doing a graphics designer. But, graphic designing course, I'm going to go to my graphic designing course. I'm not going to go to my college. I'm not going to go to my knowledge. I'm going to go to my political science. Oh, that's nice. You're going to go to my college, sir. Hmm? What do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? సాంబార్ సాంబార్లో ఏముంది 
మునక్కాళ్ళు వేయాలి కుక్కర్లో ఒక విజుల్ రాగానే దింపేయాలి దింపాక చింతపండు నీళ్లు రెండు చెంచాల సాంబార్ మసాలా తర్వాత తాలింపు తాలింపులో అసలైన నెయ్యి నూనె వేయకూడదు నూనె వేస్తే బాగోదు ఆవాలు కరివేపాకు తర్వాత కొత్తిమీరి కొత్తిమీర అంటే గాయం కాయం 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 అరే ఆ నమ్ము కాయాన్ని మనం ఏమంటాం ఏమిటి కాయాన్ని మనం ఏమంటాం ఇంగువా 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 వాసన బాగుంటుంది నాటకాలు ఆడుతున్నారు నేనన్నీ రెడీ చేసే ఉంచాను మా ఇంట్లో పొద్దున్న సాంబార్ మధ్యాహ్నం సాంబార్ రాత్రి సాంబార్ స్టేబుల్ ఫుడ్ మీరిద్దరు కలిసి ఉంటున్నారా అవునండి అలాగా ఎన్నాళ్ళ నుంచి నాలుగేళ్ళయింది వాసన ఎలా ఉంది ఏం చేతే అక్కడ ఏం చేస్తున్నావు రాయలరా లోచి కూర్చో ప్లీజ్ కూర్చో ఐ హెల్ప్ యూ డోంట్ వరీ సార్ నేను ఎవరిని ఫోన్లో బెదిరించలేదు నాకు తెలుసు మరి అయితే నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఒకవేళ నేను నిన్ను తీసుకురాకపోతే రేపు ఫ్రంట్ పేజ్లో వాడి ఫోటో ఎలా వస్తుంది ఎవరి సార్ అరే జతిన్ కంగ్రాచులేషన్స్ నువ్వు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసావా వెరీ గుడ్ జతిన్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసావే థ్యాంక్ యూ సుస్వాగతం మిస్టర్ జతిన్ శుక్లా సో మొదటి రోజే నెత్తుర్ని రుచి చూసావు ఇద్దరే ఉన్నారు అక్కడ సాధు గారు లీడ్ చేశారా లేదు మరి భార్య నన్ను లీడ్ చేయమన్నారు ఏయ్ భలే మొదటి ఓవర్లోనే రెండు వికెట్లు గుడ్ జాబ్ డన్ ఏంటి గుడ్ జాబ్ అసలు ఇది పద్ధతేనా అరే ఇవాళ అతనికి మొదటి రోజు మొదటి రోజే పంపించేశాడు అది కూడా ఒక పెద్ద ప్రొఫెషనల్ గ్యాంగ్స్టర్ మీదకి చచ్చిపోయింటే అరే చంపేసి వచ్చేసాడు కదా అతను అదృష్టం బాగుంది చంపేసి తిరిగి వచ్చాడు ఇంతకుముందు ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అతనికి అరే సాధు గారు ఇవన్నీ ఆలోచించాలి కదా ఒక జూనియర్ ఆఫీసర్కి రక్షణ కల్పించవలసిన బాధ్యత ఎవరి మీద చెప్పు సీనియర్ ఆఫీసర్ మీదగా అబ్బా ఎందుకు అవన్నీ అది కాదు ఇదే విధంగా ఇదే పద్ధతిలో డిపార్ట్మెంట్ నడిపిస్తే చివరికి ఏమవుతుంది చెప్పు ఇలా చూడు నాకు విషయం చెప్పు నీలాంటి నాలాంటి సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఉండగా వాళ్ళందరినీ వదిలేసి ఇలాంటి కుర్రాడి ప్రాణాలని పణంగా పెట్టచ్చా అసలు ఈ అబ్బాయికి ముందు ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి కదా ఆ తర్వాత ఎక్కడికైనా తీసుకువెళ్ళి ఏమైనా నువ్వు నేను వస్తాను ఆ ఇంతియాజ్ ఇలా రావు సరే ఏంట్రా ప్రాబ్లం నీకు నాకు మధ్య లేదేంట్రా నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీకంటే నేను ఎక్కువ మందిని చంపేస్తున్నానని పేపర్ వాళ్ళు నా గురించి ఎక్కువగా రాసేస్తున్నారని నా ఫోటోలు ఎక్కువగా వేసేస్తున్నారని రైట్ రావురా థ్యాంక్ యూ ఒరే నీకు ఇంతవరకు అర్థం కావడం లేదు ఏంటి ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఎందుకు నీ పిచ్చి పనులు చేసేవు అని నేనేం పిచ్చి పనులు చేశాను మెల్లగా ఎవరికైతే తెలియదో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పు అస్లాం నువ్వు చంపను పంపిస్తే నువ్వు శేషుని లూలని చంపొచ్చు చూడండి సార్ మన పని గురించి మీకు తెలుసు ఒక్కోసారి ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి అయినా 
ఇలాంటి తప్పు చేయడంలో నేనే మొదటివాడిని కాదు కదా ఇలా చూడు విషయం ఏంటంటే నువ్వు నీ అకౌంట్ పెంచుకోవాలని చూస్తున్నావు నీ ఎర్ర డైరీలోని నంబర్లు పెరగడమే నీ బాధ్యత అనుకుంటున్నావు పవర్ని మిస్యూజ్ చేస్తున్నావు డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం నీ మీద ఎన్క్వైరీ జరుగుతోంది ఇలా చూడు నీకు తెలుసు నాకు తెలుసు ఎప్పుడప్పుడు చావాల్సిందే కానీ ఆ చావు నుంచి తప్పించుకోవడం కూడా ముఖ్యమే కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళ జోలికి ఎందుకు వెళ్తావు చెప్పు ఏదో ఓ రోజు నేను నిన్న లేపేస్తాను కూర్చో 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 నువ్వు కూడా ఆట నేర్చుకో లేకుంటే తుపాకీ పేలుస్తూ పేలుస్తూనే ముసలాడిపోతావు దానికి ఇంకా టైం ఉంది సార్ నేను అదే అనుకునేవాడిని వయసు పెరిగిపోయింది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళయ్యారు దానికి తోడు రిటైర్మెంట్ టైం వచ్చేసింది తెలియనే లేదు కొత్త జేసీపీకి ఛార్జ్ అప్పగించి నేను ఫ్రీ అయిపోతాను ఏమంటావు మీరు వెళ్ళిపోతే మరి ఇవన్నీ ఎలా జరుగుతాయి అంతా నార్మల్గానే జరుగుతుంది సాధు నేను కొన్ని విషయాల్లో మార్పులు తేవాలనుకుంటున్నాను చాలా ఏరియాల్ని ఇంప్రూవ్ చేయడం ఎంతో అవసరం క్రైమ్ బ్రాంచ్ వారి ప్రవర్తన పట్ల చాలా మంది అసంతృప్తిగా ఉన్నారు ఎంతో మంది సోషల్ వర్కర్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ ఆర్గనైజేషన్ కోర్టులో పిటిషన్స్ ఫైల్ చేశారు యువర్ కామెంట్స్ పోలీసుల దగ్గర సాక్ష్యం ఉంది ఈ విషయం గురించి ఈ పని కూడా అండర్ వరల్డ్ ఆదేశాల మేరకే జరిగిందనడానికి అండర్ వరల్డ్ తన మనుషుల ద్వారా పిటిషన్ ఫైల్ చేయిస్తూ ఉంటుంది అండర్ వరల్డ్ వాళ్ళ మీద ప్రెజర్ తీసుకొచ్చింది అందుకని వాళ్ళు ఈ పని చేశారు కానీ సార్ గ్యాంగ్స్టర్స్ కి పోలీస్ కి మధ్య జరిగే గొడవల్లో గ్యాంగ్స్టర్స్ మాత్రం ఎందుకు సార్ చనిపోతారు యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ వెరీ శాడ్ ఎందుకంటే మీడియా ఎప్పుడు గ్యాంగ్స్టర్ మరణాన్ని ఫ్రంట్ పేజీలో వేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ పోలీసు వాడు ఎవడైనా చస్తే వాళ్ళు దాన్ని లోపల ఒక ఫుట్ నోట్ లాగా వేయడానికి ప్రెస్ వాళ్ళు న్యూస్లా పంపుకునే ఈ విషయాన్ని నిర్ణయించుకున్న దాన్ని బట్టి జరుగుతోంది సార్ ఒక చిన్న ప్రశ్న నైన్టీ సెవెన్ లో షూట్ అవుట్ అయిన వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు కదా ఆ ఫైల్ మరోసారి ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నారా సార్ దీని గురించి మీ అభిప్రాయం ఏమిటి కంగ్రాట్స్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ హాయ్ హలో సార్ రైట్ రైట్ సార్ ఇంతియాజ్ అవును సార్ మీ ఇంతియాజ్ నే హౌ ఆర్ యు ఆఫీసర్ నేను బాగున్నాను సార్ చెప్పండి మీరు ఎలా ఉన్నారు చూస్తుంటే పాత పరిచయం ఎలా ఉంది కావచ్చు రాసుకెళ్ళి ముందే చెప్పలేదు చూసావా చెప్పుంటే ఏం చేసి ఉండేవాడివి ఇదే సమస్య తిని ఉండేవాడివి సార్ రండి సార్ మన డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్న కొంతమంది పరిచయం చేస్తాను నారాయణ హలో సార్ సార్ మీకు తెలుసు అనుకుంటాను సాధు గారు వీరిని ఎరగని వాళ్ళు ఎవరు సాధు ఆకాష్ హలో సార్ ప్రెస్ వాళ్ళు మిమ్మల్ని హీరో చేసేశారు ప్రెస్ వాళ్ళది ఏముంది సార్ ఎవరైనా ఏమైనా చేస్తారు ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు దట్ యు నో నాలుగు కేసులు ఉన్నాయి మీకు యాంటీగా రెండు విడ్రా చేయబట్టాయి సార్ సమస్య అది కాదు ఆ కేసులు విత్డ్రా అయినాయా లేదా అనేది కాదు సమస్య ఏంటంటే ఒక ఆఫీసర్కి వ్యతిరేకంగా కేసులు ఎందుకు పెట్టారు అనేది యాక్చువల్లీ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్కి వ్యతిరేకంగా కేసు ఉందంటే 
శాసన సభలో రెండు మాసాల వరకు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ని నీచంగా మాట్లాడుతూనే ఉంటారు అంతగా ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ గా నువ్వు ఎలా ఉన్నావు లేదు అలా జరగడానికి వీల్లేదు సార్ కన్ను విషయాలు తెలుసు తప్పకుండా తెలుస్తాయి సీనియర్ ఆఫీసర్ కదా సార్ మిమ్మల్ని సూచక సార్ పిలుస్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ సాధు సార్ నాదంతా సింపుల్ ఫిలాసఫీ ఎవరైనా నాకు రిజల్ట్ ఇవ్వలేదంటే వాళ్ళ టీంలో ఉండరు సార్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక జూనియర్ ఆఫీసర్ పని కేవలం సీనియర్ ఆఫీసర్కి ఫుల్ కోఆపరేషన్ ఇవ్వడం వరకే వితౌట్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండర్స్టాండ్ సార్ ఓకే ఓకే నువ్వు నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు ఎవరి గురించి ఏమనుకుంటున్నావు లేదా సూచక నీ గురించి నా గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు అనే వాటి వల్ల ఈ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధం ఉండదు సాధు డోంట్ ఫర్గెట్ మనకంటే ముందు నుంచే ఈ ప్రపంచం ఉంది మన తర్వాత కూడా ఈ ప్రపంచం ఉంటుంది డోంట్ వర్రీ సార్ సార్ ఇంతియా సారు ఎందుకు మరేం లేదు అతని మనసులో చాలా కుళ్ళుంది సార్ మీ మీద తనకి సరైన ఒపీనియన్ లేదనుకుంటాను సార్ నా భార్య కూడా అదే చెప్తుంటాను కానీ తను ఒప్పుకోవడానికి ఇష్టపడదు అయినా ఒకరి ఒపీనియన్ వల్ల ఏమవుతుంది చెప్పు సార్ ఒకవేళ అతను మీ సీనియర్ ఆఫీసర్లతో క్లోజ్గా ఉన్నట్లయితే మీకేదైనా జరగచ్చు కదా సార్ చాలా త్వరగానే నీకు జ్ఞానోదయం అనేటుంది మన సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారే ఓసర్విల్ లాంటి వాళ్ళు రంగులు మారుస్తూనే ఉంటారు ప్రధాన్ సార్ ఉన్నంతకాలం నిజాయితీగా పనిచేశాం ఆయన చాలా మంచి మనిషి ఇప్పుడు సూచక్ సార్ ఆయనతోనే నిజాయితీగానే పనిచేద్దాం ఎలాంటి వారో చూద్దాం నీ ఉద్దేశం ఏంటి ఇంతియాస్ నా గురించి లేనిపోని చెప్పాడంటావా అనే నా డౌట్ లేనివే చెప్పుంటాడు కుక్కతో ఒకరిని వంచడం చాలా కష్టం హలో అయినా మనకేంటంట ఏంటయ్యా రా వెళ్దాం బండి పార్క్ చేయి ఓకే సార్ ఒకటి కాదు నాలుగు కార్లు నీ పేరు చెప్పాడు కాబట్టి వాడిని అలా ఉంచాం సార్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే సార్ వచ్చారని ఎన్ని వెహికల్స్ ఆరు నాలుగు కాదు ఆరు వెహికల్స్ ఎత్తుకుపోయాడు ఆరా దొంగనాయాలు కేసు పెట్టద్దు కేసు ఆల్రెడీ ఫైల్ చేశారు సార్ రికార్డులో రాయి రెండు బళ్ళు శాంటా క్రూస్లో దొరికాయని రెండు బళ్ళు గోర్గంలో దొరికాయని ఇవన్నీ చెప్పాలంటే మీకు మీతో నేను చూసుకుంటాను కానీ సార్ సార్ నాకు తెలుసా మీ నా కోసం ఇక్కడే ఆగుతారని థ్యాంక్ యూ మీరు రాకపోతే ముందు అబద్ధాలు కట్టిపెట్టు పది రోజుల్లో ఆరు బళ్ళు అది ఒకే రెండు మిస్ అవుతాయి ఎలాగయ్యా ఏం చేస్తాం సార్ డబ్బు అవసరం అయింది ఇప్పుడెవరు కొంట్లో బాగాలేదు బ్రదర్ అత్తరు 
अच्छे कटिव वेली ओ मंजी हास्पल जॉन चेयर ने नीक डबेन तसा ना इंफर्मेशन इस्ता का अने के उंटो बाले अंदे इच्छा ईने जतिन सर नाचे इंफर्मेशन आयन इवच्छ नमस्कार सलाम साहब वेलु ने अने चोटा की अर्थमद तग्चु सर पोली आफीसर इंको पोली आफीसर् लंच फस्ट चूस्ना पोली ओडकड़ मनि कदय मन डिपार्टेंट अदे जो नुन दोचक नोचुटा इप्ड चूड़ ने चाल मंद हिटिस्ट उन्ना नवड़ना चंपा की वस्ते ने पैन आर्डर्स कोसम वेट ना गन बैठक की तस्ता सेलफ डिफे रेस्पिटी डिपार्टेंट वाल दूसरे मन दें अभी नीक उ चंपते नीक मेडल दुर्क मेडल दुर्को लेदो का तेड़ वो तिन्ग पैके वाले रेल विना आश्चर्य मन उद्योग आश्चर्य नेरस्थ ने तरीवेटू एर लेट वेसुना मन आगक तरवा सीनियर आफीसर्स की विषय तुम पट्टुक बैठक सर इपड़ेवरक सर बांद्रा कोई पटा वाड़ मेद इंट्रगे जो सर चुड़ उपन चेय नुना वे इपड़े अर्जंट का सर पूना एयरपोर्ट इधर व्यक्त रिशीव चो सर तरह वाले अदे ने हाईग पूना तिगत इधर वो बंडे बैठ ना बंडेना वाणि वेसेम ने वैसे बंटन वाणि पूना एयरपोर्ट ड्रापा तिगी मुंबई वा वे आवड़े फोन कायगर तीसम ड्रम स्टिक सांबार <laughs> स्टे इंटे स्ना बोनजेसा पड़कना सर आ मनिवर तेसकोरेला शूटार सूचक सर चपेर चेयन नाधारण इंस्पेक्टर जॉइंट कमीशनर तो यह आर्ग्यू चस्ता चुप आयन केवर पै आफीसर चुपुटा मन अंदर सिस्टम बेस्टने सिस्टम डिसेडे दाँ मन फाइल मैं इन बॉर्डर सिपाही की आफीसर्स चतार वेली वाल चंपनी वालू वेली चंपतार वाले वो एम तपूा आईना वेली चंपो अद कहीसम शत्रुना सर वाले चार मैं एनमी अनी एवर चार डेली बाबू चपता अंत लेदा मिनीस्टर्स चतार अलागे ना अलमेटर शूट अंत मन एमी चेय मन आलोचा की वील मन की वेल्लुन भी कालचा के अर्थ सर इन नीपे वीडियो चंपे चंपता लेदा ने सीनियर आफीसर वीड् चंपमुटा चंपता लेदा चंपता अंत मन वेसे मरकड़े बटल मार्चको पौडर गेटर रास्को कि अंपड़ी नंबर वन जोतगाड़ पोली उद्योग वाड़ेटो नल्बर जोकर तो आड़ना रे पैक रेरगा पकन कुर्चुना पिचर हिटते चालू अक्डन मोदल फोन प्रीति जिंता बिपाष लाट वाले रावे फोन हापी थैंक यू वो दिन एक्ट होंगे 
వదినా అరే ఇంతియాస్ ఇదిగో ఇది మీ కోసం తీసుకొచ్చాను నాతో మాట్లాడుకో ఎందుకని వీలేదంటే వీలేదు ఈ రోజున కూడా నువ్వు పిలవలేదు అరే శుభాకాంక్షలన్న చెప్పు శుభాకాంక్షలు ఏముందనా నాకు పవర్ ఉంటే నేను మీకు పరమవీర్ చక్రం ఇచ్చి ఉండేవాడిని ఏమిటి సాధు గారితో కలిసి పదిహేనేళ్లు కాపురం చేయడం అంటే మాట్లా నాకంటే ఎక్కువగా నువ్వే ఆయనతో ఉంటున్నావు అదేదో నీకే ఇవ్వాలి ఇదిగోండి వదిన అరే ఒక్క నిమిషం హ్యాపీ యానివర్సరీ సాధు గారు జమే ఫ్లవర్ బొకే పంపించాను అందుకున్నారా అరే బొకే ఏంటి తోటనే పంపించా నువ్వు రాలేదేంటి చూడండి సాధు గారు నేను అంత త్వరగా పైకి వెళ్ళడం నాకు ఇష్టం లేదు నీకెవరు చెప్పారు నువ్వు పైకి వెళ్ళిపోతావని నువ్వు భూమిలోకి వెళ్తావు అయితే మరి సాధు గారు మీరు కూడా నాతో రావాల్సిందే కదా భూమిలోకి ముందు నేను పంపిస్తాను ఆ తర్వాత మెల్లగా నేను వస్తాను ఒకే ఇచ్చినంత మాత్రాన నీకు కన్సెషన్ దొరుకుతుందని అనుకోవద్దు నన్ను ఏం చేయమంటారు చెప్పండి మీరు చెప్పుంటే వదిన గారి కోసం డైమండ్స్ అంటే పంపించేవాడిని బెల్జియంది ఇంకా జాలు నోరుమే మీ వదిన కావాలంటే నేను ఉన్నాను కొనడానికి నీకు ముగ్గురు భార్యలున్నారుగా వాళ్ళ కొనిపెట్టు నువ్వు అన్న డైమండ్ సెట్ ఏంటి అర్థమైందా ఇంకా చాలు పెట్టే సరే అలాగే లేండి ఎంజాయ్ ద ఫాత్ ఖుదా హఫీజ్ ఫియామానుల్లా మీరేం తీసుకోలేదేంటి తీసుకోండి ఎవ్రీ టైమ్ యూ మేక్ సమ్ కాల్స్ యూ గెట్ టెన్స్డ్ హూ ఇస్ హీ ఫ్రెండ్ బిజినెస్ ఫ్రెండ్ దెన్ వై యూ గెట్స్ హాసిల్ హీ గివ్స్ యూ మచ్ టెన్షన్ సార్ నాకేమైనా దెబ్బలు తింటే ఇష్టవా తెలిస్తే నాకు నేను చెప్పేవాడిని కదా సార్ నా కొడక మర్యాదగా చెప్పరాస్తాడు నీ పిచ్చి పిచ్చి ఆటలో నా ముందర సాగో ఎవరు చెప్పవాడు ఎప్పుడు వస్తాడు ఫిరోజ్ నిజంగా నాకు తెలుసు సార్ మా అమ్మ మీద చెప్ప చెప్తావా లేదా వెళ్ళి తెరు ఎవరు తీసుకొచ్చారు ఎవరు చెప్తే వీడిని ఇక్కడికి తీసుకొచ్చావు నేను చెప్తేనే తీసుకొచ్చారు సార్ ఏ ఎందుకంటే వీడి దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సార్ నాకు చెప్పలేదే మీ సెల్ ఆఫ్లో ఉంది సార్ 
నేను చెల్లి ఎప్పుడైనా ఆఫ్ చేసానా వాడికి ఏమన్నా ఇవ్వండి వదిలేండి వెళ్ళండి త్వరగా ఎవడెవడో చెప్తే ఎవడెవడో తీసుకొస్తున్నాడు తప్పు వాళ్ళది కాదు సార్ ఆర్డర్ నేనే ఇచ్చా అదే తప్పంటున్నాను వాళ్ళకి తెలియాలి ఎవరు ఆర్డర్ ఫాలో చేయాలో ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి పనులు చేయకండి ఎవరు రజమేష్ అయినా చెల్లుతుంది ఇక్కడ నీది నాది నారాయణది ఎవరిదైనా చెల్లుతుంది అందుకే ఇంతియాజ్ కళలో ఎలా పడ్డావు నేను ఉదయాన్నే పనిచేయడానికి వచ్చాను వచ్చి తీసుకెళ్లాడు నీ దగ్గర ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందా అని అడిగాడు నీ దగ్గర ఏమీ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదా ఉంది కానీ అది ఎవరికి చెప్పాలో వాళ్ళకే చెప్తాను పర్వాలేదు చెప్పు ఫిరోజు వస్తున్నాడు అదే వాళ్ళ అమ్మ ఉంది కదా బోరివల్లిలో బోరివల్లిలో ఆమె జబ్బుతో ఉందని చూడడానికి వస్తున్నాడు ఎలా వస్తున్నాడు ఏ దారిని వస్తున్నాడు తెలీదు కానీ శుక్రవారానికి అక్కడ ఉంటాడట సార్ వీడు ఆ ఫిరోజేనా అవును అదే ఫిరోజ్ వాళ్ళు ఇంకో మాట కూడా అనుకుంటున్నారు వాళ్ళ గురి ఫిరోజ్ లాంటిది అయితే మొత్తం బొంబైనే ఎలా వచ్చని ఇప్పట్లో షార్ప్ షూటర్ ఎవరు ఫిరోజ్ రాజశేఖర్ మనిషి మీకు తెలుసు కదా సార్ ఎస్ ఫిరోజ్ బాంబే వచ్చాడు జాగ్రత్త షిండే తరఫున నాలుగు బుల్లెట్లు పేలుస్తున్న రాజకీయ మీద వాడు పోయిన ఎన్కౌంటర్లు ఇద్దరు పోలీసులను పట్టణం పెట్టుకున్నాడు సార్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు జాకెట్ వేసుకో ఆ ఫిరోజ్ గురించి తెలిసింది సార్ నేను ఇప్పుడు వెళ్తున్నాను చంపేయమంటారా అలాగే సార్ ఇదిగో తొందరపడి వెళ్ళద్దు మనకి చంపడానికి ఆడోస్ లేదు వాడి దగ్గర ఇంకా ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ రాబెట్టాలి సూచించి సార్ అన్నారు మన సైడ్ నుంచి ఫైరింగ్ జరగకూడదు ఒకవేళ చేయాల్సి వస్తే మోకాల కింద కేశవ్ స్టేషన్ డైరీలో ఎంట్రీ రాయి లెఫ్ట్ ఫర్ ఎంక్వైరీ అని
Lovely, I won this. Oh, uh, take, take. And how about this one? Hmm, boundy, boundy, take. Which one? Hmm, na akchu pista hinti. Kavaliste thodi chodo. Take. Hmm. Hmm. Meko phone baya. Hmm. Chappo. Sir, important matter we know. Do you want to play? Yeppru. సగం సంతోషమైన వార్త చెప్పావు పూర్తిగా కాదు రాజశేఖర్ కి అయితే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఉంటుంది నీ నెట్వర్క్ చాలా బాగుంది జమీర్ నీకు విషయం తెలిసిందనమాట అందుకే కదా ఫోన్ చేశాను అయినా అలా ఎందుకు చేస్తారు సాధు గారు ఎలా నా మనిషిగా అయ్యి ఉంటే మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చంపేసేవారు అండి కానీ ఫిరోజ్ రాజశేఖర్ మనిషి కాబట్టి జస్ట్ అరెస్ట్ చేశారంతే నేను నీ దగ్గర నేర్చుకోవాలా ఎవరిని అరెస్ట్ చేయాలి ఎవరిని లేపేయాలి అని చూడండి సాధు గారు నిజంగా నా మాట మీద మీ తుపాకీ కానీ పేలడం మొదలు పెడితే అందులో మీకు లాభం ఉంది నాకు లాభం ఉంది నువ్వు మళ్ళీ మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టావా ఇంకా చాలా ఆపే నీ పని నువ్వు చూసుకో నా పని నన్ను చూసుకొని అదే సార్ నేను చెప్తున్నాను పనే కానివ్వండి పేరే కానివ్వండి అందులో కొంత లాభం ఉండాలి నేను అన్నదంటో తప్పే ఉంది అంతేగా నీలాంటి నీచులకి నిద్ర లేకుండా చేస్తే ఇంకా ఆనందంగా ఉంటుంది నువ్వు ఎలా నవ్వుతున్నావు తెలుసా పాత సినిమాల్లో వచ్చే విలన్లా నవ్వుతున్నావురా సాధు గారు మిమ్మల్ని మాటల్లో గెలవడం చాలా కష్టం అండి నువ్వు చెప్పింది అక్షరాల నిజం సాధు గారు నేను విన్నది ఆ ఫైరింగ్లో ఫిరోజ్ వాళ్ళ అమ్మ చనిపోయిందట నిజమేనా అదే బ్యాడ్ లక్ అనుకోకుండా జరిగింది కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి సాధు గారు అవకాశం దొరికిందంటే పగ తీర్చుకుంటాడు ఫిరోజ్ ప్రమాదకరమైన వాడు దానికి నువ్వెందుకు భయపడుతున్నావు నేను చూసుకుంటానులే ఆ దేవుడు చల్లగా చూడాలి నిన్ను నన్ను సార్ మీకే ఫోన్ వచ్చింది ఎవరి లైన్లో అర్జెంట్ అట్ట మాట్లాడండి ఒక లాంగ్ ఇవ్వు హలో సాధు కోర్టు బయట షూట్ అవుట్ జరిగిందంట ఫిరోజ్ పారిపోయాడు
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಟ್ನಾವು ಡಬ್ಬಲ್ ಪೋಗ್ ಚೇಸ್ತನಾವು ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಸರ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ರಾವ ವಸ್ತಾನು ಆಡ್ತಾನು ನೀಳು ತೀಸ್ಕೋ ವೈಶಾಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತುಂದೆ ವೈಶಾಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತುಂದೆ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಪದಿನ ಸಾರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಚ್ಚಾನು ಮೀರಂತ ತಪ್ಪಕೊಂಡ ರಾವಾಲಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನೋ ಪಿಲೋಕ್ ಪೈನ ವಸ್ತಾನ್ಲೇ ಅವನು ವೈಶಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂದಿ ಬಾಉಂದಿ ವದಿನ ತನ್ನ ಚಿತ್ರಮೇನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಪಿಂದಿ ಮೀ ಕೋಸಂ ಏಂಟಿ ಏಂಟಂತೆ ವದಿನ ತೋ ಚೆಪು ನಾಕು ಓ ಗಾರ್ಧಬೋನ್ ದುರ್ಕಿಂದನಿ ಅಂತೆ ಅರ್ಥವೇಂಟ ಅದನ ನು ದಾನ್ನೆ ಅಡಗು ತನ ಅಂತೋಂದಿ ಮಿಮ್ಮಲ್ ಅಡಗಮನೆ ಮೀರ್ ಅಂತನಾರು ತನ್ನ ಅಡಗಮನೆ ಪೆಳ್ಳಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಮನ ಪೆಳ್ಳಿಲ್ಲ ಕಾದು ಅಟು ಇಟು ತಿರುಗುತು ಮೀ ಬ್ರದರ್ ನುಂಚಿ ಮೀ ನಾನ್ ನುಂಚಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾನಕ್ಕೆ ಸರಿಪೇ ಮಾ ನಾನಗರ್ ನೀ ಅನ್ಕಂಡಿ ಮಾ ನಾನಗರ್ ಗುರಿಂಚಿ ಮಾತಾಡ್ಕಂಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಉಂಡಗಲ್ದು ಎಂತ ಹಿಂಸೆ ಪಟ್ಟಾಡ್ ನೀ ಬಾಬು ಎಂತ ಭಯಂಕರಂಗ ಉಂಟಾಡು ನಿಜವಾ ಕಾದಾ ಚಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಆಸ್ತವ ಕೊಂಚ ಸರಿ ಒಕರೋಜು ಕೂಚುಂಟ ನೀ ಬಾಬು ತೋ ಓ ಮೂಡು ಪೆಗ್ಲು ಪೋಸಿ ಡೌರಿ ಗುರಿಂಚ ಅಡುತ್ತಾನು ಚೋದ್ದಾಂ ಯಾವನ ಇಸ್ತಾಡಮ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಆಫ್ ಚೇ ಯಾಸ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಆಫ್ ಚೇ ಯಾಸ್ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಲಾಕ್ ಚೇ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೇ ಒಲ್ಲೆ ಚೋದ್ ತೋರಗ
మీతో ముందే చెప్పాను కదా సార్ ఫిరోజుని అరెస్ట్ చేయకండి చంపి పారేయండి అని మీరు నా మాట విన్నారా నేను వచ్చేనని సార్కి చెప్పండి హలో లోపలికి పంపించు అది ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్టుగానే అది సార్ టేక్ యువర్ సీట్ సాధు సార్ టీ తాగుతావా నో థ్యాంక్ యూ సార్ అన్నట్టు నువ్వు ఇంకా క్రైమ్ బ్రాంచ్లోని పనిచేయాలనుకుంటున్నావా ఎస్ సార్ ఓకే నారాయణ సార్ జోగేశ్వర్ కేసు ఏమైంది సార్ జోగేశ్వర్ గురించి చెప్పాను కదా ఆ గ్యాంగ్ గురించి ఇంతవరకు వివరాలు ఏమి తెలియలేదు సార్ కూర్చోండి ఫ్రాన్సిస్ సార్ దేశ్ముఖ్ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నావా ఇంకా వాడు కోమలోనే ఉన్నాడు అరే ఎప్పుడు చూసిన ఏదో కహనాలు చెప్తున్నట్ట కదా నువ్వు వాడికి మంచి టీ కొట్టించి కోమ నుంచి బయటపడతాను అలాగే నాకు కొట్టించు ఆ కుర్రడేటి ఇంకా రాలేదా రాలేదు సార్ ఈ ఫ్రాన్సిస్ ఆడికి డబ్బులు ఇవ్వలేదు సార్ ఏ వాడికి చెప్పాను నెల నెలా డబ్బులు తీసుకోమని వాడు రోజు డబ్బులు అడుగుతున్నాడు అందుకని వాడికి నమ్మకం లేదేమో నువ్వు నెల రోజుల వరకు బతుకుంటావని తాగి తాగి లావైపోతున్నావు ఏదో ఒక రోజు పేలిపోతావు అనుకున్నాడేమో సరే సరే టీ తెప్పించు త్వరగా కిషోర్ టీ చెప్పినారా ఇంతే ప్రొడ్యూసర్ ఏడి ఆ బట్టతలాడు ఎవడోడు సార్ అతను హరీష్ మిర్చిందాని సార్ అతను నేనే దుబాయ్ నుంచి వచ్చాడు ఇవాళ అతను తీసుకురావాలి జతిని తీసుకోమంటారా సార్ ఆ తీసుకోడు ఏ జతిన్ వెళ్తావా అలాగే సార్ జేబులోంచి అయితే పాకెట్ బిల్లెట్స్ ఆడుతున్నావా ఏంటి మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాం కొందరు సస్పెక్ట్స్ దొరికారు వాళ్ళు ఫొటోస్ ఇందులో ఉన్నాయి కానీ ఆధారాలు ఏమి దొరకలేదు ఏది ఇదిగో
సార్ వెళ్ళేస్తాను సార్ గట్కోపురవాడా ఏమంటాడు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నాడు జస్ట్ వినడానికి మాత్రం బాగుంటాయి కానీ చూస్తే అందులో ఏది ఉండదు నేను ఎదురుగా ఉన్న సముద్రం గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఈ బిల్డింగ్ చూసావా దీనికి రెండు కోట్లు అయ్యాయి ఇప్పుడు ముక్కు మూసుకోవాల్సి వస్తుంది సీ ఫేసింగ్ అయినా అంతా అంటూ ఉంటారు సీ ఫేసింగ్ అట ఉదయాన్ని లేచి చూస్తే అందరూ గోచి రాయిలు కనిపిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ ఫేసింగ్ కనిపిస్తుంది నాకు నా వైఫ్కి అస్సలు నచ్చలేదు తను వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళిపోయింది తీసుకోండి ఇక్కడ నేను ఒంటరి వాణ్ణి అక్కడ సూర్యుడు కిందికి దిగిపోగానే ఇక్కడ నా చేతిలో గ్లాస్ పైకి లేస్తుంది ఇది కూడా లేకుండా నా జీవితం ఎలా గడుస్తుంది ఏమంటావు తీసుకోండి విషయం ఏంటి మాట్లాడదామని నాతోనా ఎవరి గురించి మీ గురించి వయసు నలభై ఏళ్ళు వెయిట్ డెబ్బై కిలోలు హైట్ ఐదు అడుగుల ఎనిమిది అంగుళాలు రంగు నలుపు ఇంకా వివరాలు కావాలా ఫిరోజ్ పారిపోవడానికి ప్లాన్ మీరే ఇచ్చారు కదా ఫిరోజ్ ఎవడు రాజశేఖర్ గడి షూటర్ అంటే నీ వైఫ్ని వాడిని నేను అరెస్ట్ చేశాను కానీ మీరు నేనేం చేశాను మీకు తెలుసుగా మీరేం చేశారా నేను మీ నోటి ద్వారా వినాలనుకుంటున్నాను నేనేం చేశాను మీరేగా వాడిని తప్పించారు ఎవడా మాట ఉంది క్రైమ్ బ్రాంచ్కి ఏది ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అంత అర్థమైపోతుంది ఏయ్ క్రిమినల్ అనుకుంటున్నావు నన్ను కార్పొరేటర్ నేను ఒక క్రిమినల్ కార్పొరేటర్ కాకూడదని ఏదైనా రూల్ ఉందా ఏయ్ మాటలు మర్యాదగారా నువ్వు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ కాబట్టి గౌరవించి కూర్చోబెట్టాను లేదంటే మెడపెట్టి బయటికి ఎండిసేవాడిని నిజం చెప్తే ఎందుకల ఉలికి పడుతున్నావు నువ్వు రాజశేఖర్ పనిచేసేవాడివి కదా ఇప్పుడు ఆ ఫిరోజ్ ఎక్కడున్నాడు అరే ఎవడో ఫిరోజ్ ఎక్కడ ఫిరోజ్ ఈ మందుమ జాత చెడగొట్టేశాడు నీ పిల్లలు చనిపోయిందని మా మీద పెడతావా ప్రపంచంలో ఎంతో మంది ఆడవాళ్ళు ఉన్నారు ఎవరినో ఒకరిని పెళ్లి చేసుకుని మూసుకు కూర్చో లేదా హోమ్ మినిస్టర్కి ఫోన్ చేసి ఉద్యోగం పీకించేస్తాను ఒక కార్పొరేట్నే తప్పులు పెడతావు నువ్వు ఏ అన్న వీళ్ళని ఇక్కడి నుంచి తరిమేయండిరా పెద్ద పెద్ద కళ్ళు పెడు నన్ను బెదిరించకో పీకి పారేస్తాను రే అన్న బిఎంసీ డ్రోమ్ లో పడేయండి రా ఈ పోలీస్ చెత్తనా అలవి ఎవరు రొట్టె వేస్తుంటారో వాళ్ళ చేతుల్ని నరకడానికి వచ్చాడు ఈ కుక్క నా కొడుకు సార్ నేను ఇప్పుడు హాస్పిటల్లో నువ్వు వాడిని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్ళా అమన్ నువ్వు సార్తో ఇంటికి వెళ్ళిపో దిస్ ఈ షీర్ ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీ సాధు 
నేను నా డ్యూటీ చేస్తున్నాను సార్ నాతో ఏం చెప్పదు నీ డ్యూటీ గురించి సార్ వేలంకర రాజశేఖర మనిషి అని అందరికీ తెలుసు వాడొక కార్పొరేటర్ కూడా అందుకే నేను మూసుకుని వచ్చాను లేదంటే వాడిని రోడ్లు లాక్కొచ్చి ఉంటాను ఏ సాక్ష్యము లేకుండానా సార్ చెప్పడం మొదలు పెడితే సాక్ష్యాలు తన అంతటా అవే బయటకు వస్తాయి ఫిరోజ్ని వాడే తప్పించాడు రాజశేఖర్ గురించి మొత్తం అంతా వాడికి తెలుసు కొద్ది రోజుల క్రితం మలేషియాకు వెళ్ళడానికి వీసా కోసం వాడు అప్లై కూడా చేశాడు దట్ మీ డూట్ సార్ వద్దు నువ్వు క్రైమ్ బ్రాంచ్లో అందరికంటే బాధ్యత గల ఆఫీసర్వి నువ్వు చేయడానికి వీల్లేదు సార్ నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్ కోసం పదిహేనేళ్లు సేవ చేశాను ఇంతవరకు నాకు ఎవరు అడ్డు చెప్పలేదు నా సిన్సియారిటీని అనుమానించలేదు మొట్టమొదటి సరిగా మీరే అడ్డుపడుతున్నారు నేను ఈ డిపార్ట్మెంట్ కోసం నా జీవితాన్ని త్యాగం చేశాను దేర్ యు ఆర్ యు సీ ఇట్ పర్సనల్లీ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ పర్సనల్లీ నేను నా రెసిగ్నేషన్ టైప్ చేసి పంపిస్తాను సార్ సీసీ టు కమిషనర్ సీసీ టు హోమ్ డిపార్ట్మెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీకో ఫోన్ వచ్చింది మిమ్మల్ని చాలా అసహ్యంగా తిట్టాడు ఫిరోజ్ ఎలాగైతే మీ అమ్మని చంపాను అలాగే మీ నాన్న చంపుతానన్నాడు ఆఫ్లో ఉంది సాధు సార్ సెల్ ఎప్పుడు ఆఫ్లో ఉండదే ఇంకోసారి ట్రై చేసి చూడు అరే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళావు నీకు విషయం తెలిసిందా కేశవ్ ఇవన్నీ స్టోర్లో పడాయి ఏమైంది నీకు పిచ్చెక్కిందా నీ కొత్త చీఫ్తో ఇలాగైనా మాట్లాడేది కేశవ్ స్వీట్స్ తీసుకురా ఎస్ చదువుగారు ఉన్నారా లేరు బయటకు వెళ్ళారు హలో అమన్ హలో మీ నాన్నరి తెలీదు ఈ ప్లాస్టర్ ఎప్పుడు తీశారు ఇవాళే నేను వచ్చానని చెప్పు కంగ్రాచులేషన్స్ ఎందుకు సార్ నువ్వేం కోరుకున్నావో అదే జరిగింది మీరు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ సీట్లోకి ఎవరో ఒకరు రావాలి కదా సూచన గారు నేనే తగినవాడిని అనుకున్నారు సార్ 
నేను స్కూల్కి వెళ్ళి అమ్మని పిలుచుకొస్తాను సరేరా కాఫీ తాగుదాం వద్దు సార్ నా కాఫీ ఏం వద్దు రారా ఐఎమ్ సారీ సార్ మీతో కొంచెం ఆఫీషియల్గా మాట్లాడాలి ఇక్కడికి పోలీస్గా వచ్చావా నేను ఈ విషయంలో చాలా విచారిస్తున్నాను కానీ ఐ మీన్ డ్యూటీ చేయడానికి ఎందుకు సంకోచిస్తున్నావు ఏంటో అడుగు వేలంకర గురించి మీతో మాట్లాడాలి కూర్చో వేలంకర గురించా వాడు చనిపోయాడుగా ఇంకా వాడి గురించి మాట్లాడే బతుకున్న వాడి గురించి మాట్లాడు జమీర్ గురించి మాట్లాడు ఫిరోజ్ గురించి మాట్లాడు రాజశేఖర్ గురించి మాట్లాడు హలో బాయ్ మీరు చంపారా వాడిని ఎవరిని వేలంకర్ని నీకేమనిపిస్తోంది సరే ఒకవేళ నేను చంపేనే అనుకో ఏం చేస్తావు ఎలాగో మీ హిట్లిస్ట్లో వాడి పేరు ఉంది కదా ఆ చెప్పు నేను విన్నది నిజమేనా వేలంకర్ని చంపేశారా మంచే జరిగిందిలేండి రాజశేఖర్ తాలూకు మనిషిని చంపింది మీరేనా నువ్వు తర్వాత ఫోన్ చేయి చంపేనా అనుకో ఏంటి మరి సోచక్ గారు ఏం చెప్తే అది చేయాల్సిందే కదా సార్ సూచక్ గారు ఏం చెప్పారో వచ్చే ఎందుకు ఆలోచిస్తావు కావాలంటే వెళ్ళి మాట్లాడతంతో అతనికి మొత్తం అంతా తెలుసు రాజశేఖర్ వాడి ముట మాట్లాడాయితో ఆయన ఏం చెప్తే అది చేయి చక్కర ఎంత ఏమంటావు ఓ స్పూన్ చాలా నా కాఫీ వద్దు సార్ కావాలంటే పాలు ఉన్నాయి తాగి వెళ్ళు వద్దు మళ్ళీ వస్తాను ఓకే సార్ ఓకే ఎనిమిదైంది ఇంటికి పోదాం పదండి త్వరగా అందరూ రెడీగా ఉండండి అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్ళాలి ఫ్రాన్సిస్ని కూడా రెడీగా ఉండం మనం ఇప్పుడు ఎవరిని ఎత్తుకు రావాలి సాధు ఆకాశ్ని చూడు ఇది అఫీషియల్ విషయం పర్సనల్ కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ లీక్ అవడానికి వీల్లేదు అర్థమైందా మరి దారుణమైన ఉద్యోగం ఇది ఎవరు వేలు పట్టుకుని నడక నేర్చుకున్నామో వాళ్ళ చేతులకే ఇప్పుడు బేడీలు వేయాల్సిన పరిస్థితి సాధు గారు డిపార్ట్మెంట్ కోసం ఎంతో చేశారు ఏం లాభం ఏమీ లేదు చూసారుగా పైగా ఆయన ఇక్కడ పద్దెనిమిదేళ్ళు గడపాలి జీసస్ రండి రండి
संजय नो टेरस पाइक वेलो राणा सर नो बैक साइड गेट दिख रहे होंडो सर हाँ मेरे तो इटवे पहले डे नारायण नो वो नो लीचे पता किचन लो जोड़ो, आरुम कोड़े। Where are you going? Sir, I'm going to go to the house and I'm going to go to the house. Where are you going? Ada bayi, kalau mana ro? Cet, ini na intesai pentra. Yang cai mana ro? Na manis lipat ini number tisko ceru, anda ke alasnya ini? Aite alam tu walni kodai ini kunci kuna ro. Baga strict ka orang walni polis lo ceri perkada. Walni poga mikita walni to panchen skol sos tondi. Yang tu ke number itu mana ro? Na ata kalau aku asal ni kemi telinet ka mata tama ini. Ni zangkan ini nak teli kadu tu nana. Hmm, ok polis ujjak mau dilas te ani dilas skol sos tondi. Phone, car, uniform, quarters, and other things. What are you doing, sir? What are you doing? Now, you're going to die. I'm going to die. Now, I'm not going to die. I'm 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 going to die. Hello? Hello? I'm going to die. I'm going to die. I'm going to die. What? एक्सट्रॉशन केस में लॉपल तो अस्तावा है इंटी। ये वन तो ना रो। ना मानसिक वाड़ी कौसम ये पटनुच्चे वेतु तो ना रो। कौसम ची ये पढ़े ते तपिंच को ना रो। आधारवत ना केवी थी लेतु। चपड़ो इंस्टॉल एक पते बोधु। आंधे कने आबदल चपको। सर, अलाम माटलाड़ कने। फिरोच चस्ते। मीचे तुलन चस्ताड़ी। 
చెప్పు చెప్పు రండి సార్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇంతియాస్ మీకు తెలీదా ఏమిటి ఏంటి ఇది మొదటిసారా నీకు అదే ఏంటని ఇప్పుడైతే షూట్ చేయాలి ఏంటి నీకేమైనా పిచ్చి పట్టిందా ఏంటి నాకు పిచ్చేం పట్టేది ఫ్రాన్సిస్ ఈయనిచ్చిన ట్రైనింగే కదా ఆర్డర్స్ తీసుకున్నాం ఆర్డర్స్ క్రిమినల్స్ నువ్వు వదలకూడదు అక్కడికక్కడే చంపేయాలి చంపేయాలి ఇప్పుడు నేను అదే చేయబోతున్నారు ఎప్పుడు ఎక్కడ సాదు ఆకాష్ ముంబై వదిలి ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు మీరు ఇండియా వదిలి బయటకు వెళ్ళడం అంత తేలికైన పని కాదు రే నా కొడక నవ్వింది చాలు నాకు తెలిసి నువ్వు చేయగలవని అర్థమైందా చేసే నీ మేలు ఎప్పటికీ మర్చిపోను నేను 
నిన్నటి వరకు నా పీక నరికేస్తానని మీరు రెచ్చిపోయేవారు కదా రే ఇలా చూడు ప్రతి దానికి టైం అనేది ఉంటుంది సందర్భం అనేది ఉంటుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎగిరిపోయే టైం వచ్చింది ఇంతకీ ఎగిరిపోవడం ఏంటి ఎగిరిపోవడం అంటే అర్థం కాలేదా రే ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి ఎగిరిపోయే టైం వచ్చింది అంటున్నాను ఎగిరిపోవడం అంటే ఏంటి మీరు నాతో చేతులు కలపాలనుకుంటున్నారా రే చదువురా నా కొడక రాసిస్తే నువ్వు చదవలేవు కదా అని మాటలో చెప్తున్నాను అర్థమైందా రే టైం లేదు నన్ను ఇక్కడి నుంచి త్వరగా అక్కడికి రప్పించు అర్థమైందా లేదా రే నేను ఎప్పుడు ఎవరిని ఏది అడగలేదు వినిపిస్తోందా ఎప్పుడు ఎవరిని ఏది అడగలేదు ఎవరి ముందు చేతులు చాచి అడుక్కోలేదు రాసుకోండి <laughs> సరే ఒక నెంబర్ చెప్తాను రాసుకోండి ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం సాధు ఆకాష్ జమీర్ గ్యాంగ్లో వా ఫ్రంట్ పేజీలో వచ్చేస్తుంది దీంతో మన పొరిగేదేంటి ఎంత ఎంత ముఖ్యమైన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో వాడి దగ్గర ఆలోచించు పోలీసుల గురించి రాజశేఖర్ గ్యాంగ్ గురించి పోలీసుల్లోని నెంబర్ వన్ షూటర్ వాడు మన దగ్గరున్న దిక్కుమాలిన షూటర్ల కంటే వెయ్యి రెట్లు మెరుగైన వాడు కదా నేను విన్నది నిజమేనా సాధు లాంటి నిజాయితీ పరుడు మీద షూటెడ్ సైట్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చారా ఎస్ ఆ క్రిమినల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంతియాజ్ ని దారుణంగా చంపేశాడు క్రిమినల్ ఓ సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ని మీరు ఇలా అన్నం ఏమైనా బాగుందా నేను ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదని నాకు ఆర్డర్స్ వేయడానికి మీకు పవర్స్ లేవు ప్రధాన్ గారు యు కెన్ గో ప్లీజ్ స్పెషల్ ఆఫీసర్ సాధు ఆకాష్ కి అండర్వర్ వారితో సంబంధాలున్నాయని క్రైమ్ బ్రాంచ్ వారు అరెస్ట్ చేసి తీసుకొస్తుండగా సాధు ఆకాష్ ఇంతియాజ్ అనే ఓ క్రైమ్ బ్రాంచ్ ఇన్స్పెక్టర్ ను కాల్చి చంపి పారిపోయాడు క్రైమ్ బ్రాంచ్ లో జతిన్ శుక్ల ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ ఏర్పాటు చేసి సాధు ఆకాష్ మీద షూట్ అట్ సైట్ ఆర్డర్ కమిషనర్ గారు వేసినట్టు అధికారికంగా ధృవపరిచారు జతిన్ శుక్ల ను సాధు ఆకాష్ పోస్ట్ కి ప్రమోట్ చేశారు ఇంతవరకు సాధు ఆకాష్ ముంబై పోలీసులు గాని క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు గాని పట్టుబడలేదని మా స్టార్ న్యూస్ ప్రత్యేక విలేఖరి తెలిపారు అందిన సమాచారం జాయింట్ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ఎండి శౌచక్ గారి పైన వచ్చిన ఆరోపణల గురించి ప్రత్యేక కమిషన్ వేశారు 
ఆయన తన అధికారాలను దుర్వినియోగం చేస్తూ అండర్వర్ల్డ్ తో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారని సిబిఐ ఎంక్వైరీలో తేలింది దానికి ఆయన ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చారు ఈ విషయమే ప్రజల్లో పోలీసుల పైన అనేక సందేహాలు కలుగుతున్నాయి అండర్వర్ల్డ్ వారి పార్టీ సింహస్వప్నమైన సాధు ఆకాష్ తన తోటి ఉద్యోగిని హత్య చేసి అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయారని అనధికార వర్గాల భోగట్ట ఇంతవరకు సాధు ఆకాష్ ని అరెస్ట్ కూడా చేయలేదు అతను కూడా అండర్వర్ల్డ్ వాళ్లతో చేతులు కలిపారని అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి ఏంట్రా గాండు సింగిల్ మాల్ తీసుకుంటారా నీ కేసు హిస్టరీ మొత్తం నా దగ్గరే ఉందనుకున్నాను చూడండి సాధు గారు మిత్రుడు గురించి తెలుసుకున్నా తెలుసుకోకపోయినా శత్రువు గురించి తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు నువ్వు శత్రువు అని అనుకుంటున్నావా మిమ్మల్ని అందుకని సాధు గారిని పిలుస్తున్నావు అరే సరిగ్గా కూర్చోవచ్చుగా ఆ గను దిశ కింద పెట్టు ఏ చూడండి ఇదిగో అరే మ్యాగ్జిన్ తీసిపెట్టుకున్నా నమ్మది ఇంకా నమ్మకం కుదరటం లేదు నీకు అరే తీసుకో గురువా తీసుకో వదిలే ఎప్పుడైనా యూజ్ చేశారా నేను చెప్పాను కదా సాధు గారు మీరు నా శత్రువు అయినా మిమ్మల్ని నేను సాధు గారు అని పిలిచేవాడిని ఇప్పుడు మిత్రులు అయిపోయారు సాధు అని పిలిస్తే మీకేం అభ్యంతరం లేదుగా ఎవడైతే నిన్ను ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరు నీళ్లు తాగించాడో నీ ఎదురుకుండా నిరాయుధంగా కూర్చున్నాడు నిరాయుధం అంటే ఇందులో మ్యాగ్జిన్ లేదు కదా అభ్యంతరం ఉంటే వాడి ప్రాణాలు పోతాయి ఈ ఏంటి సాధు సాధు Hmm. 
సాధు సారిపోయి సాధు వినడానికి ఇంపుగా ఉంది నా లైఫ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది కదూ లైఫ్ చేంజ్ అయితే అవనయ్యి నేను ఎప్పుడు అలాగే చేస్తాను పాత లైఫ్తో ఎప్పుడు ఇంటర్ఫియర్ కాను కానీ ఇతరుల లైఫ్లో మాత్రం నువ్వు ఇంటర్ఫియర్ అవుతూనే ఉంటావు అది పర్వాలేదు కదా అరే ఏం చేస్తాం మన వృత్తి వ్యాపకాలే అంతా కదా కానీ కానీ నేను నా లైఫ్ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించనే లేదు జరిగే జరుగుతుంది నిజంగానా ప్రమాణంగా ప్రమాణంగా మీరే ఆలోచించండి ఆ మనిషి రెండు వందల జనాభా గల ఊళ్ళో పుట్టినవాడు నాలుగో క్లాస్ పైన చదవనివాడు అలాంటి వాడు ఇంత ఏంటి ఇంతంటే ఏంటి ఏంటి స్ట్రెంగ్త్ దీన్ని స్ట్రెంగ్త్ అండ్ రిన్యూసెన్స్ వాల్యూ అంటారు అంటే నీకు ఇంగ్లీష్లో రెండు ముక్కలు రావు ఎర్రపిల్లతో ఎలా మాట్లాడుతున్నావు చూడు స్ట్రెంగ్త్ అంటే బలం నేను నీ వాళ్ళని ఇరవై మందిని చంపాను ఆయనని ఎదుర్కొండా కూర్చున్నాను చూడు దీన్నే స్ట్రెంగ్త్ అని అంటారు నేను నీ మనుషుల్ని అంతమందిని చంపిన తర్వాత కూడా నువ్వు నన్ను ఏమీ చేయలేదు నన్ను అక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చావు ఇక్కడికి బాగా చూసుకుంటున్నావు నువ్వు కొత్త బట్టలు కూడా కొనిచ్చావు ఇప్పుడు నన్ను అడ్డం పెట్టుకుని నీ పని ఎలా చేయించుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నావు వీడిని అలా ఉపయోగించుకోవాలా లేదా ఇలా ఉపయోగించుకోవాలా అని బాంబే పోలీసులు మోసం చేసి వాళ్ళ టాప్ ఇన్స్పెక్టర్ని నువ్వు తీసుకొచ్చేసావు ఇక్కడికి వాళ్ళని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఈ చెడంతా ఆలోచిస్తున్నావు చూడు దీన్నే న్యూసెన్స్ వాల్యూ అని అంటారు ఎందుకు అలా అవుతున్నావు ఇప్పుడు నువ్వు తలుచుకుంటే నన్ను చంపేయచ్చు అయినని ఎదుర్కొండా కూర్చున్నాను స్ట్రెంగ్త్ పోలీస్ వండి కదా ఏం స్ట్రెంగ్త్ రాసాదు మున్సిపాలిటీ మనుషులు కుక్కల్ని తోలేసినట్టుగా నిన్ను ముంబై నుండి తరిమేశారు చివరికి ఇరవై సంవత్సరాలు ఫోర్స్లో పనిచేసినందుకు ఏం స్ట్రెంగ్త్ దొరికింది నీకు వాడు నీ ఇంతియాస్ నేను చంపడానికి సిద్ధమయ్యాడు దాన్ని స్ట్రెంగ్త్ అంటారా సరే సరే నీ గ్లాస్ గ్లాస్ వీడి పెళ్ళాన్నే కాపాడుకోలేకపోయాడు స్ట్రెంగ్త్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు హలో డార్లింగ్ డార్లింగ్ నోట్ డిస్టర్బ్ ఫ్రెండ్తో మాట్లాడుతున్నాను తెల్లారే వరకు నన్ను ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు గుడ్ నైట్ చదువు పోర్స్లోని మనిషి నీతో ఎంతవరకు జీవిస్తాడో కానీ పెద్ద బెడదగా ఉంటుంది కలిసి పనిచేయడంలో అరే ఫోన్లే ఫోన్లే ఇంకో క్లాస్ తీసుకో ఓ చదువు నీ మనుషుల్ని ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా పిలిపించవు అదే మంచిది నీకు నాకు కూడా సారీ అరే ఏ రోజైతే నేను సూచక్ మొహం మీద రాజీనామా లెటర్ విసిరేసి వచ్చానో ఆ రోజే మర్చిపోయాను నేను పోలీస్ వాడినని మంచిదిలే ఇందాక నువ్వు అన్నది కూడా కరెక్టే కట్టుకున్న భార్యని కాపాడుకోలేని వాడిని ఏం పోలీస్ వాడిని అంతే మర్చిపోయాను టైంతో పాటు అన్నీ మర్చిపోవాల్సిందే లేదంటే టైమే మనల్ని మర్చిపోతుంది నువ్వు ఫిలాసఫీ కూడా మాట్లాడతావా కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నాను ఆ ఒక్క విషయమే నా బుర్రలు అలా ఉండిపోయింది నువ్వు నా భార్యను చంపుండకూడదు నువ్వు ఏమైనా చెప్పు నా భార్యను చంపుండకూడదు నువ్వు ఏమంటావు అండర్ వరల్డ్లోనూ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోనూ ఒక ఒక డీల్ ఉంటుంది 
ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ని టచ్ చేయకూడదు అని కానీ నువ్వు దాన్ని మీరేవు అయినా నా భార్య ఏం చేసిందా నిన్ను వదినా అని పిలుస్తావు కదా నువ్వు డైమండ్ సెట్ కొనిస్తానన్నావు ఈ ఐస్ ఎక్కడ ఉంది నీకు కిక్ ఎక్కిందా నీకు దిగిపోయినట్టుంది ఎక్కిందంతా ఏ ఆలోచిస్తున్నావు చెప్పనా ఈ సాధు మామూలుడు కాదు వీడిని ప్రాణాలతో వదిలేస్తే మనకే ప్రమాదము అని ఇటుక తీసుకో దాంట్లో మ్యాగ్జిన్ వేసి నన్ను వెంటనే షూట్ చేసి చంపే చంపే కానీ నాకు చావాలని లేదు ఎందుకంటే మన ఇద్దరం కలిసి ఎన్నో పనులు చేయాలి ఎంతో వ్యాపారం చేయాలి పోలీసుడిగా ఉండి ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు అంతేకాదు ఇలాంటప్పుడు మన ఇద్దరి మధ్య ఎటువంటి అపార్థాలు ఉండకూడదు మనస్పర్ధలు ఉండకూడదు అపార్థాలు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాయి కదా సాధు గారు ఫిరోజ్ తప్పించుకుంది మీ మీద పక్క తీర్చుకోవడానికి మీరు వాడి తల్లిని చంపేశారు వాడు మీ భార్యను చంపేశాడు అంతేగా అయినా ఫిరోజ్ ఎందుకు అలా చేశాడు అరే వాడు మీ మీద పగ తెచ్చుకోవాలనుకున్నాడు అది నాకు అర్థమైంది నాకు అంత అర్థమైంది వాడు మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి చంపుతాడని తెలుసు అందుకే అలా చేశాడు నేనే వాడికి ఆ ఛాన్స్ ఇచ్చాను ఏ రోజైతే ఫిరోజ్ కోర్టు నుంచి తప్పించుకున్నాడో ఆ రోజు రాత్రే వాడిని నేను లేపేశాను నా భార్య చనిపోయిన తర్వాత నువ్వు ఫోన్ చేసి చెప్పావు చూడు ఆ పని ఫిరోజ్ చేశాడని నాకు అప్పుడే అనుమానం కలిగింది రెండోసారి ఫిరోజ్ ఫోన్ చేశాడని మా అబ్బాయి చెప్పినప్పుడు నా అనుమానం బలపడింది నువ్వు అనుకున్నావు ఫిరోజ్ కారణంగా నేను రాజశేఖర మనుషులు వెంట పడతానని వాళ్ళని చంపుతానని నువ్వు నీ లాభం చూసుకున్నావు కానీ మూల్యం నేను చెల్లించుకోవాల్సి వచ్చింది అనవసరంగా నా భార్య చనిపోయింది కానీ నేను చెల్లించలేదు పోలీసు ఉన్నీ కదా సూచక్ హ్యాస్ ఆల్రెడీ బీన్ సస్పెండెడ్ అన్ని వివరాలు న్యూస్ పేపర్లలోనూ న్యూస్ ఛానల్స్లోనూ ఓపెన్గా ప్రజల సమక్షానికి వచ్చేశాయి నువ్వు జమీర్ని చంపి అండర్ వర్ల్డ్తో పోలీస్కి పొలిటీషియన్స్కి మధ్యన ఉన్న బ్యాడ్ రిలేషన్స్ తొలగించావు ఈ విషయంలో కోర్టు నీకు ఫేవర్గా తీర్పునిస్తుంది ఐ విల్ పర్సనలీ మీట్ ది హోమ్ మినిస్టర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హిమ్ హౌ ఆల్ ఇట్ స్టార్టెడ్ అండ్ ద రోల్ యూ హ్యావ్ ప్లేడ్ సార్ నాకు వ్యతిరేకంగా ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయో అన్ని కేసులు రద్దు చేస్తారు కానీ నా ఉద్యోగం నాకు మళ్ళీ ఇప్పించలేరుగా మీరు హోమ్ మినిస్టర్తో మాట్లాడి నా ఉద్యోగం నాకు మళ్ళీ ఇప్పించాలనుకున్నా అది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుంది మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ వస్తాయి హోమ్ మినిస్టర్ మారిపోతారు ఆ కొత్తగా వచ్చే హోమ్ మినిస్టర్కి నాకు ఎప్పుడో ఏదో గొడవ జరిగి ఉంటుంది 
లేదా అండర్వర్ల్డ్ మనుషులతో కనెక్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళు నన్ను ఊరికే ఉండనివ్వరు పాత విషయాలన్నీ తగ్గుతారు ఫైల్ ఓపెన్ చేస్తారు కేసు తయారు చేస్తారు ఇంతియాజ్ మర్డర్ కేసు నా పైన ఉంది వేలాంకన్నీ నేనే చంపాను అంతేకాకుండా నేను ఇవన్నీ రాజీనామా ఇచ్చిన తర్వాత చేసినవి సో టెక్నికలీ ఐమ్ ఎ క్రిమినల్ సార్ మనం ఈ స్క్వాడ్ని ఎందుకోసం తయారు చేశాం నేరస్తుడు చట్టంలోని లూప్ హోల్స్ నుంచి తప్పించుకున్నాడంటే వాడి విషయంలో పోలీసులు ఏం చేయలేరు వాడిని చంపేయాల్సిందే నేను చేయాల్సింది ఇండియాలో కూర్చునే చేయాలని కాదు నేను ఇక్కడ కూర్చుని కూడా చేయగలను ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాను రాజశేఖర్ని కలుస్తాను హాయ్ హాలో అంటాను ఏమంటాడో చూస్తాను ఒకవేళ ఈ మధ్యలో సంథింగ్ మే గో రాంగ్ సంథింగ్ యు నో ఐ డోంట్ మైండ్ ఐఎమ్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ మీరే అంటారుగా వన్స్ ఎ కాప్ ఆల్వేస్ ఎ కాప్ What do you like to have? Coffee? Coke? Uh, coffee. Coffee. Sir, I'm going to sign you. You know, I'm going to go to the house and go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the police. Please. Thank you.